అందరికీ నా నమస్కారాలు అండి అండ్ మనం ఇప్పుడు చూస్తుంది ఏంటంటే స్పాట్ థియర్ ఈ వచ్చేసి ఎస్బీఐకి సంబంధించి క్లర్క్స్ సంబంధించి రెండు వేల పన్నెండులో ఇవ్వబడిన ప్రశ్నాపత్రం సో మనం ప్రీవియస్ నుంచి కూడా అంటే అంతకుముందు ఎప్పటి నుంచి అయితే ప్రశ్నాపత్రాలు వస్తున్నాయో వాటి నుంచి మనం కాలక్రమేణ అంటే ముందు నుంచి ఇప్పుడు ప్రస్తుతాన్ని వరకు చూస్తూ ఉన్నాం సో అందులో భాగంగా ఏంటంటే స్పాట్ ది ఎర్రర్ ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే దాన్ని గుర్తించడం ఎలా ఎస్బీఐ క్లర్క్స్ సంబంధించిన విషయాలు ఇవి ప్రశ్నలు సో వీటిని సాల్వ్ చేద్దాం ద టెంపుల్ ఈజ్ ఎట్ లొకేటెడ్ సచ్ ఎ హై ఆల్టిట్యూడ్ దట్ ఇట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు గో దే డ్యూరింగ్ ది వింటర్ సీజన్ స్పాట్ ది ఎర్రర్ కనుక్కునేటప్పుడు ముందుగా మనం చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒకసారి దాన్ని మనం చదవాలి కళ్ళతో కాదు మామూలుగా చదువుతున్నప్పుడే అందులో ఎక్కడ తప్పు ఉందనేది ఖచ్చితంగా అర్థమైపోతుంది దానికి కారణం ఏంటంటే మన మైండ్ ఆల్రెడీ దానికి సెట్ అయి ఉంటుంది దానిలో కొంచెం తేడా వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే ద టెంపుల్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ అని ఉండాలి కానీ ఎట్ని తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టారు సో ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంది సో లొకేటెడ్ ఎట్ అని ఉండాల్సింది ఎట్ లొకేటెడ్ అన్నారు సో వన్లో ఎర్రర్ అయితే ఉంది మనకు ఆన్సర్ ఎర్రర్ని కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి ఒకటి అనేది అవుతుంది మిగతా సచ్ ఏ హై ఆల్టిట్యూడ్ ఇవన్నీ కరెక్టే తర్వాత ప్రశ్నకి వెళ్ళిపోదాం అండి ఆన్ రీచింగ్ ద లేక్ ద లీడర్ రియలైజ్డ్ దాట్ టూ ఎలిఫాంట్ అన్న టూ ఎలిఫాంట్స్ అని ఉండాలి సో రెండు అనేది బహువచనం ఇక్కడ ఉన్న నౌన్ కూడా అది తెలియచేయాలి కాబట్టి టూ ఎలిఫాంట్స్ ఫ్రమ్ హీస్ హర్డ్ వర్ మిస్సింగ్ ఆన్ రీచింగ్ ద లేక్ ద లీడర్ రియలైజ్డ్ దాట్ టూ ఎలిఫాంట్స్ అనేది ఉండాలి త్రీలో ఎర్రర్ అనేది ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ ద బిల్డర్స్ హ్యావ్ ప్రామిస్డ్ ఏ కస్టమర్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇదేమో ఒక సింగిల్ అని తెలియజేస్తుంది అండ్ కస్టమర్స్ వచ్చేసి ఫ్లోరల్ ఉంది సో ఇది అసలు కంపాటిబిలిటీ అనేది లేనే లేదు సో ఇక్కడ తప్పు ఉంది ఎలా ఉండాలి ప్రామిస్ కస్టమర్స్ అయినా ఉండాలి లేదా ద బిల్డర్స్ హ్యావ్ ప్రామిస్డ్ ఏ కస్టమర్ అయినా అయి ఉండాలి అలా లేదు ఏ తీసేసి కస్టమర్స్ అయినా అయి ఉండాలి సో ఎర్రర్ అనేది రెండులో ఉంది దట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇక్కడ ఏ కస్టమర్స్ అక్కడ తప్పుయింది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రతీక్ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ వెన్ హీ సా హీస్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ అట్ నియర్ ద మాల్ సో చూడండి ప్రతీక్ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ ఓకే వెన్ హీ సా హీస్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ అట్ ద నియర్ మాల్ దగ్గర ఉన్న మాల్ దగ్గర అనేసి ఉండడానికి ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంది అట్ ద నియర్ మాల్ సో అది మనం గమనించాలి ఇందులో ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందంటే ఫోర్లో ఉందన్నమాట ప్రతీక్ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ వెన్ ఈ సా హీస్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ అట్ ద నియర్ మాల్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇది చూసుకుంటే స్పాట్ దియర్ వనిత మేనేజ్ టు ఆన్సర్ టూ తర్వాత ఏమొస్తుంది వి వన్ అని వస్తుంది ఇక్కడైతే ప్లోరల్ ఫామ్ ఇచ్చేసారు ఆన్సర్కి యాక్చువల్గా ఆన్సర్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది జనరల్గా వెరుపు ఉపయోగించేటప్పుడు అంటే సింగ్లర్ వచ్చినప్పుడు ఈ షీట్ ఈ ఆన్సర్స్ ద క్వశ్చన్ షీ ఆన్సర్స్ ద క్వశ్చన్ ఆ విధంగా రావాలి కానీ ఈ విధంగా కాదు సో ఇక్కడ ఏంట మిస్టేక్ అంటే అండ్ వనిత మేనేజ్ టు ఆన్సర్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ వేర్ యాజ్ హర్ ఫ్రెండ్ కుడ్ ఆన్సర్ ఓన్లీ ఎఫ్ యూ సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందా అంటే వనిత మేనేజ్ టు ఆన్సర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో అవి గమనించుకోండి అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎలా